Hello students, welcome to Zodiac Academy. I am Ashwari Mohan, faculty of Zodiac Academy. Uh, we have a second long time batch of Zodiac Academy. The admissions are almost done. Admissions are done in the Zodiac Academy office. We have a student focus program. Uh, daily unit test, special test, uh, mentorship program. That is the admissions. That is the Zodiac Academy office. We will talk about the topic anti-coagulants. A name is anticoagulants. That is against coagulation. Anticoagulants are substances which prevent coagulation or clotting of blood. Coagulation is preventing the substance and anticoagulants. Anticoagulated blood in the fluid portion is plasma. That is coagulation is not a fibrinogen present. Because coagulation is not a blood in the fluid portion is serum. That is coagulation. Fibrinogen is converted to fibrin. Then fibrinogen is absent. Now, if the serum and plasma is the main difference, the fibrinogen is present in the plasma. Next, what is the classification of anticoagulants? There are mainly two modes of classification. First one is based on the mode of action. Second one is based on the source. Based on the mode of action, we classify into calcium chelators and non-calcium chelators. Now, we have coagulation and calcium is important. We have clotting factors. Factor 1, factor 2, factor 3, factor 7, factor 9, factor 10. We activate calcium. Calcium is important. We have calcium in the chelate. We have calcium deficiency. Further, these clotting factors are not activated. Coagulation is not activated. This is mainly calcium chelates. Another one is Non-calcium chelators. Calcium chelators in the example is EDTA, double oxalate, fluoride oxalate and trisodium citrate. Next, non-calcium chelators. They are heparin, hydrin, warfarin and dicumrol. Warfarin and dicumrol are vitamin K antagonist. They will inhibit vitamin K epoxide reductase. But vitamin K is not recycling. Factor 2, 7, 9, 10 in the activation not a lot. That is Vafar and Dicum Roll in the mechanism of action. Next classification based upon the source. They are classified into artificial anticoagulants and natural anticoagulants. Artificial is the native parameter EDTA, double oxalate, fluoride oxalate, trisodium citrate, Vafarin and Dicum Roll. Natural anticoagulants are heparin and heridin. Heparin is the detail of the heparin. Herodin is the leachal, the leachal in the salivary glands are isolated in the anticoagulant and herodin. Now, one of the anticoagulants is the detail of the anticoagulant. EDTA, that is ethylene diamine tetraacetic acid. This is the first name of the Versi and Sequestrin. This is the mechanism of action. It is a calcium chelator. Calcium is a chelator. Mainly, we use EDTA in the same way. Hematology investigations, Hematology lab, HP and Cowns are used in Hematology lab. Then HB events, Wall Blood Vent, in Biochemistry, Wall Blood Vent, HB events analysis, EDTA is used in EDTA. Now, the concentration, one of the anticoagulants is concentration important. The competitive exams are the questions and the concentration. EDTA is used in EDTA, 1.8 mg per ml of blood. We will use it. 1 ml blood is 1.8 mg. Different salts of EDT are potassium salt of EDT and sodium salt of EDT. Potassium salts of EDT are two types. Dipotassium EDT and tripotassium EDT. Dipotassium EDT is sprayed right from. Dilution is not available. So there is no sample dilution and it is recommended by ICSH and CLSI. Another salt is Tripotassium EDTA. Tripotassium EDTA is liquid. Now, liquid is what we call dilution. It will cause 1 to 2% dilution of the sample. Now, we mostly recommend this is Dipotassium EDTA. What are the drawbacks? EDTA is not suitable for the clinical biochemistry lab. It is not suitable for calcium and iron estimation. We need to say that it is a calcium chelator and iron sequestrate. Now, calcium and iron chelator is chelated. So, and the concentration decreases. 
Next, it will increase potassium and sodium estimation and it will inhibit certain enzymes such as alkaline phosphatase, creatinine kinase and leucine amino peptidase. So, almost biochemistry almost all uh, test name are affected. So, clinical chemistry is use it. But it will also increase prothrombin time and activation, activated partial thromboplastin time. Next anticoagulant is trisodium citrate. It is also a calcium chelator. We are mainly using the Westergren's method of ESR in coagulation studies. Now, we are using the concentration important and we are confusing. In ESR, we are using the 1 to 4 ratio. 1 part anticoagulant is 4 parts of blood. That is, 1.6 ml of blood is 0.4 ml trisodium citrate concentration. In coagulation studies, we use 1 is to 9 ratio, 1 part anticoagulant, 9 part blood. That is 2.7 ml of blood and 0.3 ml of trisodium citrate. In coagulation studies, we use coagulation factor. So, that is reversible anticoagulant. So, we are using 1 is to 9 ratio. Because this anticoagulant protects the coagulation factor. So, we use coagulation studies. Using the concentration 3.8% or 3.2% is used in the UCR. Next, we use the citrated blood, trisodium citrate anticoagulant using the ESR. We use the coagulation studies like prothrombin time, thrombin time, partial thromboplastin time, D-dimer, coagulation factor assay and reptilase time. We use the trisodium citrate using the ESR. What are the drawbacks? Trisodium citrate is a liquid anticoagulant, so dilution is done. And this is not good for the estimation of calcium. This is calcium chelator, so so above it will calcium decrease. It will also inhibit amino transferases and alkaline phosphatase inhibit. This will stimulate the acid phosphatase when phenyl phosphatase is used as a substrate. So, it has a little value in clinical chemistry. Next anticoagulant is double oxalate. Double oxalate. It is a mixture of ammonium and potassium oxalate. Double oxalate is used in double salt. Ammonium oxalate and potassium oxalate in a ratio of 3 is to 2. That is 3 part ammonium oxalate and 2 part potassium oxalate. This is a calcium chelator. But ammonium oxalate alone is used in it will cause swelling of RBC. Potassium oxalate is used in it will cause shrinkage. Then the swelling effect name, shrinking effect name, balance CM in it, we will use a mixture UCM in a ratio of 3 is to 2. So in combination, these adverse effects are balanced. It is an anticoagulant of choice for Windrose method of ESR and PCV. So it is called as Windrose mixture. Windrose methods of ESR will use it, it is a Windrose mixture. How do you use the concentration? 3 is to 2 concentration, 3 is to 2 part. 2 mg double oxalate is used per ml of blood. One ml blood is 2 mg double oxalate used in it. Out of which 1.2 mg is ammonium oxalate and 0.8 mg is potassium oxalate. This is double oxalate in the concentration. Next, this is the drawbacks in the can. This is the anticoagulants in the can. It will also inhibit amylase, ALP, LDH and ACP. So, this estimation is not used in this. Oxalates cause shrinkage by drawing water into plasma. So it will distort the cell's morphology and increase sodium and potassium. It will also decrease calcium. It will also decrease calcium, so decrease calcium, increase sodium and potassium, distort cell morphology. This is double oxalates in the drawbacks. Next, heparin. It will learn the natural anticoagulant and artificial anticoagulant. Natural anticoagulant is heparin. It is a non-calcium chelator. The other thing is that calcium chelator is calcium chelator, whereas heparin is a non-calcium chelator. It is chemically a mucopolysaccharide. It is a natural anticoagulant. It is derived from liver cells of animals. It is derived from animals and liver cells. Now, we have a huge amount of produce. Porcine intestinal mucosa, pig in the intestinal mucosa, we have to isolate the heparin. It's the best anticoagulant, because it's a natural, normal blood component. It's not an external artifact blood. It's a normal blood component and does not introduce any foreign contaminants to the blood specimen. 
so it's the best it inhibits thrombin activity by activating anti thrombin 3 thus prevent fibrin formation namakariya coagulation la last step la fibrinogen is converted to converted to fibrin by thrombin ee heparin endeyum heparin will stimulate antithrombin activity increase eeyum antithrombin activity increase eeyum so thrombin e inhibit eeyum fibrinogen to fibrin conversion nadakkathilla this inhibits the coagulation next concentration use eeyunnathu 17 iu per ml of blood aanu heparin concentration use eeyunnathu we heparin then a different salts la available aanu sodium salts of heparin potassium lithium and ammonium salts nammal open heart surgery time le heparin use eeyunnathu and heparin levels we will monitor by using aptt values is ideal anticoagulant for arterial blood gas analysis and also used for electrolytes trace elements and toxicology pinne nammal osmotic fragility testinum use eeyunnathu heparin aanu pinne namukku ipo questions le potassium estimation ulla anticoagulants choikkuvaengil seravum heparinized plasma yum sera nammal usually nokkarund pakshe heparinized plasma option il undengil we must choose heparinized plasma kanna seram can elevate potassium levels clot retract eeyna samayathu potassium levels elevate eeyanulla chance undu adonde option il heparin heparinized plasma undennundengil we should select heparinized plasma for potassium estimation next what are the drawbacks idu or natural anticoagulant aanu so isolation ok difficult a irukku so it is very costly then it will inhibits the acid phosphatase activity and it gives a blue background for right stain smear so not good for peripheral blood smear interpretation it also affects the binding of triiodothyronin and thyroxine to their carrier protein and produces a higher free concentration of these hormones triiodothyronin thyroxine ok bind cheyyunnathine prevent cheyyum tbg bind cheyyunnathine thyroxine binding protein bind cheyyunnathu prevent cheyyum adond endu vettum free protein free fraction of t3 um t4 um ok serathile increase cheyyum then it will inhibit polymerase enzymes these are the drawbacks of heparin next one fluoride oxalate it's an anticoagulant with limited purpose nammal use cheyyunnathu fluoride um potassium oxalate mixture aanu a ratio of 1 is to 3 that is one part fluoride and three part potassium oxalate packet in a tubes like 1.25 is to 1 ratio ilum ee uh, anticoagulant use cheyunnundu ini fluoride inde function endana it will prevent the glycolysis for three days by inhibiting the enzyme enolase but normally room temperature la uh, blood vekkaanundengil glycolysis sambhaviche 10 mg per deciliter glucose per hour la reduce cheyum appo ee reduction e prevent cheyan vendittana nammal fluoride oxalate anticoagulant use cheyunnathu ee fluoride endeyum ee enzyme enolase ne inhibit cheyum enzyme enolase aanu phosphoglycerate ne phosphoenol pyruvate aayittu convert cheyunnathu ee enolase ne act cheyan magnesium cofactor aayittu venam appo fluoride anticoagulant add cheyumbo fluoride will go and bind with magnesium aayittu bind cheyum so enolase ne inde action nadakkathilla angane aa step avade vechittu stop aagum thus prevent coagulation adana fluoride oxalate la fluoride inde action then oxalate is an anticoagulant act by calcium chelation then fluoride oxalate glucose ne allada nammal lactate inde pyruvate estimation um use cheyarundu next inde drawbacks endakeyana fluoride ഒരു പാട് എൻസൈംസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ യൂറിയ അനാലിസിസ് ബൈ യൂറിയസ് മെതേഡ്സിൽ യൂറിയ അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് യൂറിയസ് എൻസൈം അങ്ങനെ യൂറിയയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ്ഡ് ആകും സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂസ് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷനും പൈറുവേറ്റ് ലാക്ടേറ്റിനും മാത്രമാണ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ഓക്സൈഡ് മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സോഡിയം ഐഡോ അസ് അസറ്റേറ്റ് ദിസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ആന്റി ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റിക് ഏജന്റ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് വിൽ അഫക്ട് യൂറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ സോഡിയം അയഡേസ്റ്റ് അയഡോ അസറ്റേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് യൂറിയസ് ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് യൂറിയ ലെവൽസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ഓർ
ഇവിടെ യൂറിയസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ സോഡിയം ഫോർ യൂറിയസ് ഓൾസോ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് സോഡിയം അയോഡോസിറ്റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ക്രിയാറ്റിൻ കൈനേസ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് അതർ കെമിസ്ട്രി ടെസ്റ്റ് സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡ് ബാക്കി കെമിസ്ട്രി ടെസ്റ്റിന് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സോഡിയം അയോഡോസിറ്റേറ്റ് ക്രിയാറ്റിൻ കൈനേസിനെ മാത്രമേ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് അതർ കെമിസ്ട്രി ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബഫേഡ് സിറ്റ്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ നോവൽ ആന്റി കൊയാഗുലൻ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ഫോസോ ഫ്രാക്ടോ കൈനേസ് ആൻഡ് ഹെക്സോ കൈനേസ് ഇത് ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റിക് പാത്വയിലെ കീ എൻസൈംസ് ആണ് ഈ എൻസൈംസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്താൽ ഫർ ദ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് നടക്കത്തില്ല സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് മോർ എഫിഷ്യൻലി ദാൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഓക്സിലേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ വെസ്റ്റേഗ്രൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇ എസ് ആർ എസ്റ്റിമേഷൻ ദ ആൻറ്റി കോയാഗ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ വെസ്റ്റേഗ്രൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇ എസ് ആർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൈസോഡിയം സിറ്റേറ്റ് ആണ് വെസ്റ്റേഗ്രൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇ എസ് ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു നയൻ നയൻ ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ്സ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സോഡിയം സിറ്റേറ്റ് ടു ബ്ലഡ് യൂസ് ഫോർ കൊയാഗുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇ എസ് ആറിൻ്റെ ആണ് ഇത് കൊയാഗുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിലാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് വൺ ഈസ് ടു നയൻ ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു നയൻ വൺ പാർട്ട് സോഡിയം സിറ്റേറ്റും നയൻ പാർട്ട് ബ്ലഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സെറം ബ്ലഡ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ സെറം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കണം So, blood should be collected in dry tubes without any chemicals. Next one, anticoagulant use for blood sugar estimation. Options in the case of fluoride oxalate mixture, EDTA, Windrose mixture, Trisodium citrate. We will say that the answer is fluoride oxalate mixture. Next, concentration of potassium oxalate as an anticoagulant. Options are 2 mg per ml of blood, 3 mg per ml, 4 mg per ml and 1 mg per ml. Answer is 2 mg per ml. Next, amount of ammonium oxalate in 100 ml of solution of double oxalate. Double oxalate use in the concentration number of 3 is to 2 on 3 part ammonium oxalate to 2 part potassium oxalate. So the answer will be, it will be 1.2 mg. Next, which is the most powerful calcium chelating agent? The options are EDTA, Potassium Oxalate, Sodium Oxalate and Double Oxalates. If you want to know calcium chelating agents, the most powerful calcium chelating agent is EDTA, Ethylene Diamine Tetraacetic Acid. Next question, percentage of trisodium citrate solution for ESR testing. ESR testing will use in the trisodium citrate in the percentage. It is 3.8 percentage. Option D is the correct answer. Next one. Natural Biological Anticoagulant. If you say natural anticoagulant, you can say that it is heparin and hydrin. Options are heparin, so the answer is heparin. If you say that it is heparin, ACD and CPD. This is the blood bank that we use in anticoagulant. Acid citrate dextrose and CPD is citrate phosphate dextrose. This is what we use in citrate phosphate dextrose adenine. Next question. Amount of blood taken for ESR estimation by Vestagran mother. Options are 1.5 ml, 1.6 ml, 2 ml and 2.5 ml. The correct answer is option B, 1.6 ml. Next one, anticoagulant used for osmotic fragility test. Options are heparin, EDTA, CPD and ACD. The answer is option A, heparin. Heparin prevents coagulation by chelating action, antithrombin action, activation of plasmin, preventing aggregation of platelets. The correct answer is option B, antithrombin action. Next question, for which among the following investigations can whole blood be used? Whole blood to be in the test here the can. Glycosylated hemoglobin, hemoglobin electrophoresis, glucose 6-phosphate dehydrinase and all of this. നമുക്ക് അറിയാം ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റിനും നമുക്ക് വോൾ ബ്ലഡ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇ ഡി ടി സാമ്പിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് താങ്ക് യു